हाई एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल आज हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन 1957 का रेगुलेशन नंबर 33 अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर्स इंजीनियरों की नियुक्ति डिस्कस करने वाले हैं इस रेगुलेशन के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इंजीनियर अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए अब बात करते हैं इंजीनियर अपॉइंट होने के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन इट इज ट्वेंटी थ्री बात अगर इंजीनियर की क्वालिफिकेशंस की करें तो क्वालिफिकेशंस ऑफ इंजीनियर वैरी करती है फ्रॉम माइंड टू माइंड वह इस बात पर डिपेंड करती है कि वह किस तरह की माइंस है किस तरह की मशीन्स वहाँ यूज होती है और माइंस में यूज होने वाले मशीन्स का एच यानी हॉर्स पावर कितना है और किस कैसा पोस्ट है सीनियर है या फिर सबॉर्डिनेट है तो ऐसा ओपन कास्ट माइन जिसमें एच यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीन यूज होते हैं और उनमें यूज होने वाले मशीनों का टोटल एच यानी हॉर्स पावर 750 से अधिक है या कोई अदर माइंस है जैसे अंडरग्राउंड माइंस या वैसे ओपन कास्ट माइंस जिसमें एच यूज नहीं होते हैं उनमें यूज होने वाले सभी मशीन्स का टोटल एच पी से अधिक है तो ऐसे माइंस में इंजीनियर के सीनियर पोस्ट के क्वालिफिकेशंस हैं डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस ओरिएंटेशन कोर्स इन माइनिंग मशीनरी प्लस वन ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनिंग मशीनरी या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस टू ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनिंग मशीनरी वही इंजीनियर के सबऑर्डिनेट पोस्ट के लिए यानी निम्न स्तरीय पोस्ट के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस सेवन ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनिंग मशीनरी अब बात करते हैं वैसे माइंस की जिसमें यूज होने वाली सभी मशीनों का टोटल एच पी वन से अधिक है तो ऐसे माइंस में सीनियर पोस्ट ऑफ इंजीनियर के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन हैं डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस ऑरियंटेशन कोर्स इन माइनिंग मशीनरी या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस सिक्स मंथ का एक्सपीरियंस इन माइंस फॉर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनिंग मशीनरी वहीं ऐसे माइंस में सबऑर्डिनेट पोस्ट ऑफ इंजीनियर के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस टू ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ माइनिंग मशीनरी अब बात करते हैं इस रेगुलेशन के अंडर में दिए जाने वाला जो एक्सपीरियंस है उसके प्रकार की तो इस रेगुलेशंस के अंदर जो दिए जाने वाले जो एक्सपीरियंस हैं वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड माइंस या किसी वर्कशॉप से प्राप्त किए हुए होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन जब भी कभी किसी इंजीनियर को अपॉइंट किया जाएगा तो अपॉइंटमेंट के सात दिन के अंदर इसकी नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर को भेज दी जाएगी इस नोटिस में उस अपॉइंट किए हुए व्यक्ति के बारे में डिटेल्स होगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उसका नाम क्या है उसका एड्रेस क्या है वगैरह वगैरह अब बात करते हैं इस रेगुलेशन में मिलने वाले एग्जामेशन की तो अगर इस रेगुलेशन के अंडर अपॉइंट किया हुआ इंजीनियर किन्हीं टेम्पररी कारणों से माइंस में एबसेंट हो जाता है तो उस माइंस के मैनेजर किसी दूसरे व्यक्ति को उस इंजीनियर के बदले काम करने का रिटर्न ऑथराइजेशन दे सकते हैं और ऐसी अर ऑथराइजेशन की नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर के पास तुरंत भेज दी जाएगी ऐसी ऑथोराइजेशन की मैक्सिमम वैलिडिटी 30 डेज होती है लेकिन अगर ऐसी ऑथोराइजेशन को 30 डेज से अधिक दिन तक एक्सटेंड करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से प्रायर परमिशन लेकर ऐसा किया जा सकता है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें यदि मन में कोई सवाल या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताएं एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोजाना माइनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं टिल देन जय हिंद जय भारत